Viens no visvairāk gaidītajiem kolektīviem šajā festivālā bija izcilais vīnas zēnu koris, kura labā slava pie mums tika daudzināta jau agri pirms viņu koncerta. Šajā korī dzied tikai austriešu bērni, kuri ir īpaši apdēvināti dziedāšanā, kuriem ir skaistas balsas un vienlēkus mīlestību pret mūziku. Un viņi upurē savas jaunības gadus, lai profesionāli strādātu un tāpēc arī ceļotu pa pasauli. Pirms 500 gadiem baznīcā sievietēm gandrīz viss bija aizliegts, izņemot klusēšanu. Iemeslis tam slēpis apstāklī, ka sievietes balsts ietver sevī jūtekliskumu un skaistumu, kas baznīcā varētu novērst ticīgo uzmanību. Tādēļ laikā ap 1800. gadu priekšroka tika dota gaišajām zēnu balsīm. Zu der Zeit, bis ungefähr 1800, 1810, ähm, helle Knabenstimmen bevorzugt, anstatt Frauenstimmen. Vīnas zēna koris dzīvo vēl no monarhijas laikiem Austrijā, bet atšķirībā no tiem laikiem tagad tas dzied ne tikai reliģisko un baznīcas mūziku, bet arī tautas dziesmas un laicīgo mūziku, kas ir rakstīta tieši zēna koriem vai vīru koru transkripcijas. Un zum tāļ transkripcijonen aus dem repertuāru für männer kore ist. Natūrīgi alles ein oktāvi höja. Mēs varam teikt tikai vienu par savu 500 gadus garo pastāvēšanu bez pārtraukuma. Mēs esam ļoti lepni. Mēs esam pierādījuši, ka var pastāvēt neraugoties uz dažādām baznīcas dogmā. Te ir runa nevis par vīriešu sabiedrību, bet gan par skanējumu ideālu. To es gribu uzsvērt zēnu balsts skanējumu ideāls gan baznīcā, gan koncertzālē. Sindi Wiener Sengarknam gegliedert in vier kore. Jeder kore. Tagad jau apmēram 60. gadu zēnu koris dalās četros koros. Katrā korī dzied 23 līdz 25 puikas. Viņu vecums ir no 10 līdz 14 gadiem ar dažiem izņēmumiem, kuriem ir pāri 14. Katram korim ir savs diriģents, kas ir atbildīgs par zēnu, izglītošanu un darbu iestudēšanu, arī koncertu organizēšanu, kādos konkrētais koris grib piedalīties. Šie četri kori ir līdzvērtīgi viens otram. Par četriem diriģentiem atbild mākslinieciskā vadība, kas izvēlas repertāru un koordinē koru darbību. Neviens no šiem koriem nav labāks par otru, tie ir līdzvērtīgi. Kuras mēģina katru nedēļu sešas dienas pa divām stundām un svētdienās piedalās rīta mesā Hofburgā. Nav tā, ka katrs kuris tur dzied vienu nedēļu. Tas mums būtu par daudz. Tādēļ mēs maināmies, bet divas stundas dienā ir nepieciešamas, lai vingrinātos. Tam ir vajadzīgs nevien dziedoņu ķermenis, bet arī gars. Aber die zwei Stunden pro Tag sind eine notwendige Gymnastik, die auch der Körper, außer der Geist und der Hirn, auch der Körper des Sängers braucht, um sich zu entwickeln. Mans vārds ir Gīnters, un es nāku no Austrijas. Mans vārds ir Pīters, un es arī esmu no Austrijas. 
My name is Chris. Mani sauc Chris un es arī nāku no Austrijas no Vīnes. Cik ilgi jūs dziedat šajā korī? Es dziedu Vīnes zēnu korī jau pusgātu. Divus gadus. Jau otro gadu. Kāpēc jūs dziedat korī? Tāpēc, ka tas ir jocīgi. Jā, nu ko ir skaisti, var stāvēt uz skatuves un baudīt aplausus. Kā jums patīk Rīga? Tā ir skaista pilsēta un te ir daudz pēkalu. Un paēst arī var ļoti labi. Danke für die Jause, ich 